Ilikuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu usisahau kubonyeza bata nyekundu chini ya video yako iliyoandikwa Mambo ni mengi muda ni mchache. Nasemaje mambo ni mengi muda ni mchache. Uko wapi sasa hivi? Unafanya nini sasa hivi? Weekend ilikuwaje? Mzee baba, mzee mama. Suri Brown hapa kutoka shirika la Wambea duniani. Au sio bwana? Ah, uh... kuna kipindi kulikuwa na mvutano mkubwa kati ya Clouds pamoja na Wasafi, yani Diamond Blenders na timu yake kiujumla na Diamond alikuwa analalamika kwamba eti um, kuna baadhi ya media ambazo wazipigi nyimbo zake azipigi nyimbo za mboso azipigi nyimbo za harmonize yani hakuna support ya media that's why akaona acha naye apambanie kupata media yake sasa kikubwa ambacho sasa hivi kina make headline na wewe bado hujafahamu ni kwamba ile ngoma ambayo walisema Diamond amecopy na kupesti Uh, Sudi Brown mbea mwenzetu naye akaona sio kesi acha dondoshe bonge la jiwe kupitia Instagram yake. Sasa jiwe ile lilikuwa si la kitoto na tunamfahamu Sudi Brown. Tulijua kabisa anamsema nani lakini the way amezunguka sasa nikukumbushe kwamba yule jamaa bana trend kwa misemo yake ile mzee Pierre ambaye ni misemo ya ah mama konkifaya na kufa misemo kama hiyo hapo sasa Jamaa ana trend sana na kitu ilikuwa hivi Sudi Brown aliandika akaanza hivi naomba nikusomee akasema hivi uh, jamaa jamaa mmoja anaitwa Pierre alifutiwa matokeo ya somo fulani na mwalimu wake darasani akaita ndugu zake na wazazi wote wakaenda kulalamika kwa mwalimu mwalimu akawasikiliza akatafuta ule answer sheet kwa jamaa na kutafuta answer sheet ya jamaa mwingine anaitwa Godfrey. Mwalimu akaambiwa mtoto wenu amekopi majibu ndio maana nimefutia matokeo yake. Nimefutia matokeo yake. Wazazi wale wakabisha na mapovu juu. Mwalimu akauliza ndugu za Pierre. <laughs> mtoto wenu anaitwa nani wakajibu Pierre? Akauliza mnaijua mwandiko wa mtoto wenu? Wakajibu ndio. Mwalimu akaonyesha answer sheet ya majibu ya mtoto wao. Na kwenye jina la mtaini wa wakaziba kisha akauliza huo ndio mwandiko wa nani? Wakajibu wazazi wakajibu kwamba wa Pierre. Akaonyesha sehemu ya jina la mtaini wa imeandikwa Godfrey. Wazazi wakapigwa na butu au wakajibu arrak. Wenda alipitiwa. Sasa mwalimu akafumua answer sheet ya Godfrey original, akawaambia mmeona Pierre wenu amekopi majibu mpaka jina. Maskini wazazi wa Pierre wakaondoka kwa uzuni akaweka vimoji vya kulia. Sasa kabla jamalizia nikukumbushe kwamba Pierre misemo yake ile ah mama na kufa imetumika kwenye hiyo nyimbo ya Damon na 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 Rev. Ni bwana jamaa anaambia aje kwa Mbea. Ah. Basi mtu tu akao tenezo kwenye video. Ah. Ah, wote wanataka Mbea. Mama. Umeniza mimi ile. Na kufa. Unataka niambie wapi mkataba? Eh. Yapanda. kwamba konk liquid ah sasa shilado kamalizia akasema mambo ni mengi muda ni mchache najionea tabu hiko pale eh kipindi cha video ya ngoma ya msanii anaitwa Taylor the yani alikuwa anaelezea kipande cha cha, cha nyimbo ambayo WCB au uh, unaweza nikasema Damon na Rivano wamecopy director wao wamecopy uh, kipande cha video hiyo hapo na wamekitumia idea ile pale. Sasa akaandika hivi, mambo ni mengi mda ni mchache na jionea tabu. Hiki kipande cha video ya ngoma ya msanii anaitwa Taylor the Creator. Ngoma hii inaitwa See You Again. Ni Marekani mwenye asili ya Nigeria na Canada. Ngoma yake imetoka miezi sita iliyopita na ina viewers zaidi ya milioni saba YouTube. Sasa jamaa mmoja akaja kukomenti. Bana mimi nisipo kusomea komenti wanaisi kama tujaenda sawa kabisa. Kwenye comment section anaitwa Tabu, uh, Tabibu Kiyumbu. Akasema Diamond anapawa ana sana. Anawapa sana Tabu nyinyi Krauz. Na mtu umemuelewa kamwe na hizo romba zenu juu yake atazidi kufika mbali. Bado hamjikubali. Hmm. Hmm. Amjiona tofauti siku moja viewers million point tano kiba ametoa ngoma zake hakuna impact hiyo japo mlisheresha na kumchengia Damon Blanamzi. Hii 
ni good plan. Eh yeah, ni good plan kwenye music ya Bongo Flava na bado ndio kazi na mimi natamani sana kuandika trendi zake. Yeye yeah, anatana Shadona ila naogopa kibarua kuota nyasi. Ila moyoni mnapenda sana. Mm? Ila atawaitia sana njaa. Du. Lakini wengine wakasema mm. Mm, WCB ndonge like mwingine tuletwa tusiletiane ujinga WCB inabidi uh, ikosolewe iki kwa kosa ubunifu so, yani mnafanya copy na kumpata kupitia moja kati ya Instagram page ya kwa Keshila Ward yani Sudi Brown eh au sio so kitu kikubwa ni kwamba wewe ndio ndio shakomentia kwenye comment section bifu lilopo sasa hivi linazidi kupamba moto Ah uh, Sudi Brown amemwamua kudondosha jiwe lakini ametumia lugha ya picha au sio? <laughs> Mimi ni King D, the only one the best one. Leo kwa subscribe bingo lane tizi lakini pia um, kikubwa kuliko wote ni kwa maelewa kwa karibu na sisi. Tuna mengi sana kwa ajili yako. Niseme up next time. Bye bye. Ni follow Instagram kama King BTZ. Ili kwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu usisahau kubonyeza bata nyekundu chini ya video yako iliyoandikwa subscribe